Esta es la W. Ana, por favor, salude a Mark Kimmitt. El señor Kimmitt fue secretario de Estado para Asuntos Políticos Militares. Eh, tiene muchísima experiencia. Fue general de brigada en el ejército de los Estados Unidos. Y también fue secretario adjunto para la defensa de Oriente Medio. El señor Kimmitt también se desempeñó como subdirector de estrategia en el Comando Central y de operaciones eh, de las fuerzas de la coalición en Irak. También sirvió en la sede de la OTAN en Bélgica. Y por su experiencia quiero que, creo que nos puede ayudar a entender cuál es el alcance o las consecuencias más bien que pueden dejar los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido a los objetivos UTIES en Yemen, en eh, respuesta a los asaltos a los buques en el Mar Rojo. Uh, good morning, Secretary Kimmet. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you very much. Glad to be here. Uh, let us begin by asking you, in your opinion, what consequences could this U.S. and U.K. strike uh, bring towards the current situation in the Red Sea and the attacks by the Houthis? Well, that's a very interesting question. I think the Houthis will certainly react verbally with a lot of rage. Uh, given that significant amount of their targeting capability with radars and uh, intelligence gathering has been significantly reduced, they may try to send more missiles and rockets, but will probably have far less effect because they don't have the ability to see the ships electronically to target them. Pues nos dice que es una pregunta interesante. Los UTIES van a responder verbalmente con odio, por supuesto, teniendo en cuenta que se redujo la capacidad que tienen de los radares y de inteligencia. Van a tratar de mandar más misiles y cohetes, pero van a tener un menor efecto porque ya no tienen habilidad de ver los barcos de manera electrónica. Ana, los UTIES tienen relación con Irán. Yo quisiera preguntarle, ¿qué triangulación puede tener esto con el problema en Gaza? Um, the Houthis have a relationship with Iran. How could this be connected or linked towards the conflict in Gaza? Yeah, well, certainly this is connected to the conflict in Gaza because this is these attacks are being done in solidarity with the with Hamas fighters in Gaza. But as we know, Hezbollah, Hamas, the Hashid in Iraq, and the Houthis all are supported, trained, and equipped by Iran. Pues nos responde que esto está conectado con el conflicto en Gaza porque estos ataques en el Mar Rojo se están haciendo con solidaridad con Hamas o en solidaridad con Hamas por lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Pero como sabemos, Hezbollah, Hamas y los hutíes todos son apoyados y equipados por Irán. General Kimit, ¿quién es el líder de los denominados rebeldes hutíes? ¿Estamos hablando de una sola persona, un líder supremo o hay varias cabecillas sueltas? Um, who's the leader of the Houthis? I mean, are we speaking about one supreme leader or is there several heads of this organization? Well, there, of course, is the opposition fighters inside of uh, uh, Yemen that are part of this. There's also some terrorist groups, in particular, Ansar al-Allah in Yemen. All of these Uh, are contributing to this fight. Pues nos dice que hay grupos de oposición dentro de Yemen que son parte de esto y también grupos terroristas particulares que contribuyen a lo que está pasando. Quiero eh, reiterarle la, una pregunta anterior y, y le quiero preguntar lo siguiente. ¿No se está corriendo un peligro muy grande de que esto lleve toda esta combinación de elementos en la zona a un conflicto mucho más amplio en la región que tendría implicaciones mundiales? Isn't this perhaps this recent strikes, uh, you know, making it more of a possibility that a bigger conflict starts in the region? Uh, it, could, it really has two answers. Uh, yes, because the... Um, fighters in these other countries, Lebanon, Iraq, 
uh, and the West Bank and Syria may try to expand the fight out of solidarity. There's also an argument that says this will not uh, expand the fight because now that the Houthis have been attacked by the United States, which has not been done up to this point, the other groups might say, well, I need to reduce the conflict so we don't get attacked. So we'll see what happens. Obviously, I would hope for the second rather than the first. Pues nos dice que hay dos respuestas a esa pregunta. Por un lado, hay quienes piensan que sí puede implicar un conflicto mucho más amplio en la zona porque los que luchan en el Líbano, en Irak, en Cisjordania y Siria pueden tratar de, por solidaridad, expandir este conflicto. Pero hay otro argumento que, por el contrario, piensa que no se expanderá porque ahora, el, como los hutíes fueron atacados por Estados Unidos, los otros grupos dirán que van a reducir el conflicto para que no los ataquen y así pues evadir que los ataquen. Él espera o le apuesta de, a lo segundo. General Kemet, a nivel comercial, ¿qué tan importante es esa región, esa zona del Mar Rojo para Estados Unidos y su comercio global? Um, in terms of commercials, um, how important is this area and what's happening, you know, the, the transactions or the ships that go through the Red Sea? Well, It's very simple. Everybody talks about this being the Red Sea, but this is the Suez Canal as well. Think about how much traffic, world traffic, goes through the Suez Canal every year. Uh, it's as important, if not more important, um, than the Panama Canal. Pues no sé. Yes, go ahead, please. Go ahead. Dice que es simple, todos hablan del Mar Rojo, pero también tiene implicaciones en el Canal del Suez y piensen qué tanto tráfico, hay que pensar en el tráfico que pasa en el Canal del Suez cada año, que es tan importante, sino más que el Canal de Panamá. Well, thank you, Mr. Mark Kimmett, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. We really appreciate it. Thank you for having me. Bye-bye.